的医生建议说要提前补充叶酸的补充剂。叶酸是个什么呢？为什么需要补充叶酸？叶酸其实是维生素中的一种，主要来源于新鲜的蔬菜和水果。最早在八十年前从菠菜中提取出来的，它是维生素 B 家族中的一员，被称为维生素 B 九，是一种水溶性维生素。我们人类需要从食物中获取，不能够自身合成。叶酸对孕妇主要有三个作用：第一，预防胎儿的神经管缺陷；第二，可以预防孕妇贫血；第三，胎儿的发育需要保证良好的叶酸环境。来自新鲜蔬菜和水果中的叶酸，烹饪和加热的过程中非常容易流失，比如说油温过高，或者是蔬菜烹饪的时间太长，都会造成叶酸的损失。所以呢， 1 9 4 5年有一个科学家团队叫做叶酸 boys， 他们。合成了一种非常稳定的叶酸，我们把它叫做叶酸小金刚。这个非常稳定的叶酸分子呢，可以用于补充剂以及食物中的添加，它非常容易保存，而且非常的稳定。但是这个特征导致它在人体的时候是不能够直接被利用的。嗯，我们从食物中获得的天然叶酸是可以直接利用。叶酸补充剂中呢，合成叶酸需要在酶的作用下转化成我们可以利用的形式。嗯，然后运送到身体的各个部分，这就造成了我们人体对于合成的叶酸利用率并不高。所以，国外的营养学家现在会建议说，尽量从食物中获得天然叶酸，而不是通过吃药片。一般来说，医生会建议怀孕的妈妈要提前三个月，在正常饮食之外，每天服用四百微克的叶酸补充剂，一直服用到怀孕的第三个月，也就是连续六个月。国外的研究表明，这个量可以将新生儿的神经管缺陷症的发生率降低 70% 以上。大多数食物都含有天然叶酸，含量从多到少排序：菠菜、芦笋、大米、牛油果、西兰花、豌豆、花生、西红柿、橙子、木瓜、香蕉。蛋奶肉类也含有少量的叶酸，比如酵母面包、鸡蛋、鱼。牛奶、肉类，科学研究表明，过量的合成叶酸会造成维生素 B 1 2的缺乏，还有可能会损伤肾功能。所以每天食用叶酸不能超过 1,000 微克。如果已经有在吃孕妇综合维他命，就不要另外再吃叶酸了。孕妇综合维他命已经包括了叶酸，如果再额外补充的话就过量了。美国人因为非常不爱吃蔬菜和水果。政府在上个世纪九十年代开始强制在面粉中进行叶酸强化。我们中国人还是比较喜欢吃蔬菜水果的啦。啊，只要在烹饪的时候注意不要油温过高，建议水煮蔬菜以及常吃新鲜水果。